అవ్వట్లేదండి ఈరోజు కూడా ఈ ఈ వారంతో ఈ ప్రదేశం లాస్ట్ లాస్ట్ బైబిల్ క్లాస్ అండి తర్వాత మనం వెళ్ళ వెళ్ళబోయే ప్లేస్లో మనం బైబిల్ క్లాస్ నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఎవరైనా బ్రదర్ ఇంట్లో సహోదరు లూక్ అంగీకరించాడండి లూక్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫైవ్ ఫ్లోర్ కొత్తది కాబట్టి అక్కడ బైబిల్ క్లాస్ కండక్ట్ చేసుకుందామండి అని అంటే మన కొత్త బిల్డింగ్ అయ్యే వరకు రెండు మూడు నెలలు పడుతుందండి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి అంతవరకు అక్కడ బ్రదర్ ఆహ్వానించారు కానీ ఎలా అవుతుందో ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళు నన్ను అలా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారండి ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తారు సొలోమోన్ అని మా ఈ ప్రదేశం వదిలేసి వేరే బిల్డింగ్ వెళ్తున్నాం అండి అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని ఆరాధించాలి కొంచెం సమయం పడుతుంది మధ్యలో బ్రేక్ ఇవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదండి ఈ హిస్టరీలో బ్రేక్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు అందుకు సొలోమోన్ స్టార్ట్ చేయట్లే ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్ అయిపోయింది అనుకోండి కంటిన్యూస్గా లెసన్స్ చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ నేను ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను మళ్ళీ ఇంకో ఏదో రెండు పాఠాలు అవుతాయి అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక మూడు నెలలు గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేయాలి దానికంటే క్రొత్తది స్టార్ట్ చేసుకోవడం క్రొత్తది స్టార్ట్ చేసుకోవడం అంత మంచిది కాదని నేను అలా డిలే చేస్తాను రెండు ఎందుకు చిన్న ఎమోషనల్గా అనిపిస్తుందండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతామంటే ఇంచుమించు రెండు వేల రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ పది ఇక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకున్నాం ఈ ఈ ప్రమిసెస్ రెండు నెలల ముందే ఈ పక్క వీధిలో నేను ఇల్లు 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 ఇంట్లో దిగాను అప్పుడు ఇల్లు నేను ఇల్లు తీసుకోవడం ఇక్కడే నేనే కాదు ఇక్కడ చాలామంది మనందరం వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ఉన్నామండి ఈ ప్లేస్ ఇలా ఎప్పుడైతే అప్పుడు కేవలం ప్రేయర్స్ ఉన్నప్పుడే కాదు చాలా సందర్భాల్లో బైబుల్ చదువుకోవడానికి బాగా యూజ్ అయింది కొంచెం కష్టమే ఇప్పుడు నిజంగా చూడాలి మీ మీరు ఎంతమంది నిజంగా బైబుల్ బైబుల్ క్లాస్ టర్న్ అప్ అవుతారు ఆదివారం వచ్చేస్తాంలేండి అందరం అనుకున్నాం కానీ ఆదివారం పరిస్థితి చూశారు కదండి ఒకళ్ళ మనిషి మీద మనిషి కూర్చొని స్టేజ్ మీదకి ఎక్కేసి అసలు బయట కొంతమంది ఎంత కాస్త ఎంత ఇరుక్కున్నా సరే ఓ పది మంది బయట కూర్చునేటట్లుగా ఈ ప్రదేశం ఉంది అందువల్ల ఇవ వాటితో పోలిస్తే మరి వెళ్ళిపోవడం సమంజసమే దూరం అయినా సరే ఒకే ఒక్క బాత్రూమ్ ఉండకూడదండి స్త్రీలకి పురుషులకి ఒక బాత్రూమ్ ఉండకూడదండి మరి అది మర్యాద కాదండి కానీ మనకి అవకాశం లేక చిన్న స్థలాన్ని పడ అందుకు దూరం అయినా దీనికి డబల్ వస్తుంది కాబట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మీరే కొంచెం స్వాగతించండి మనం ఎలా మనలో మనం షేర్ చేసుకుంటే ఎవరైనా బళ్ళు లేని వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేసి ఇప్పుడు దామోదర్ గారు డేవిడ్ రాజ్ గారు అలాంటి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేస్తే మనం తీసుకొని వెళ్ళిపోగలం ఇది ఈ ప్రమిసెస్ సంబంధించి ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చెప్పను మీలో ఏమైనా మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ పలానా సబ్జెక్ట్ నాకు డౌట్ డౌట్ ఉందండి అని ఏమైనా అడిగితే దాని గురించి చెప్తాను మీరు ఎవరు ఏం చెప్పకపోతే నేనేం చెప్పాలో చెప్పేస్తాను మాకు ఈ అంశం మీద డౌట్ ఉందండి అని అంటే చెప్పండి డౌట్ డౌటే లేదండి అదేలేండి ఇప్పుడు మీరేం అనుకోలేదు అంతేనా చెప్పరా నువ్వు ఒక్కడే చెయ్యత్తావు అది ఒక్కడే ఇలాగ ఎత్తాడండి అసలు నేనే డౌటా నా మీద అనుమానం లేదు కదా సరే అండి అప్పుడు చిన్న ఆత్మీయ పాట మీద నేర్చుకుందాం వాక్యాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి ఎదగాలి వాక్యానికి చోటు ఇవ్వబోతే ఓ వ్యక్తి బలహీన పడిపోతాడు బైబిల్ తరగతికి హాజరవడం అనేది ఆదివారానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారో బైబిల్ తరగతికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలండి అంటే ఒకవేళ మీరు షిఫ్ట్ షిఫ్ట్స్ వల్ల ఇప్పుడు కొన్ని మీలో కొంతమంది వ్యాపారం ఉంది కంపల్సరీగా ఈవినింగ్ వ్యాపారం ఉంటుంది అది క్లోజ్ చేయడానికి అవ్వ అవ్వకపోవచ్చు దాని షిఫ్ట్ 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 డ్యూటీస్ ఉంటాయి వాటి వల్ల ఒకవేళ మీరు మీరు రాలేకపోతే అప్పుడు కూడా దేవుని ప్రార్థించండి అవకాశం ఇస్తాడు కానీ అవకాశం ఉండి షిఫ్ట్ ఒత్తిడిలు ఏమీ లేకుండా వ్యాపార ఒత్తిడిలు ఏమీ లేకుండా మీ జీవనోపాధికి సంబంధించిన ఒత్తిడ్లు లేకుండా కూడా బైబిల్ క్లాస్ నిర్లక్ష్యం చేస్తే మాత్రం దేవుని చేత మనం మనం సమాధానం చెప్పుకునే చెప్ప చెప్పుకునే స్థితిలో నిలబడాలండి సమాధానం కూడా ఉండదు నీ దగ్గర ఎందుకంటే నీ అనారోగ్య పరిస్థితితో మరొక ఇబ్బంది అయితే ఆయనకి తెలుసు ఇవేమీ కాకుండా 
ఒకళ్ళ నిర్లక్ష్యం అయితే మాత్రం ఇదే బుధవారం ఒక గృహ కూడికి పెడితే అరవై మంది గ్యాదర్ అవుతూ అదే బుధవారం బైబుల్ క్లాస్ బైబుల్ క్లాస్ ఎవరు పెడుతున్నారు దే సంఘం నిర్ణయిస్తుంది దేవుడు కార్య దేవుడు పెట్టుకుంటున్న దేవుడు గృహ కూడికి అది మనుషుల గృహ కూడికి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ దేవుని గృహ కూడికి రావట్లేదు అని సార్ నేను అలా అని నేను ఎవరిని నిందించట్లేదు ఏ మనిషిని నేను ఏమంటలేదు ఇది ఈరోజు కాదు ఇక్కడే కాదు ఈ ఆరులోనే కాదు అన్ని సంఘాల్లో ఈ సమస్యలు ఉన్నాయండి ఏలూరు మేము వెళ్తాం కదా అక్కడ రెండు వందల పది మంది ఎంతమంది సంఘ సభ్యులు మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఎవరు వినట్టు వినరు కదా చాలా తక్కువ మంది అటెండ్ అవుతారండి అక్కడ కూడా బాధ ఉందండి అన్ని చోట్ల ఈ బాధ ఉందండి కాబట్టి మిమ్మల్ని ఒక్కరినే నేనేం అనట్లేదు కానీ ఆ విషయంలో కూడా ఒక వ్యక్తి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం దేవుడు ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదం ఉంటుందండి ఎందుకు అని అంటే ఈ కూడికలు నిర్లక్ష్యం చేసే ఒక స్థానిక సంఘం బాగా బాగా వెనకబడిపోయారు ముందు చాలా బలంగా ఉన్నారు అసలు వారి బలం చూస్తే మొదట్లో వారు అనేక మందిని ఆదరించారండి వాక్య విషయంలో చాలా స్పీడ్గా ఉన్నారండి ఎవరో కాదు హెబ్రీలు హెబ్రీల్ పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా బలంగా ఉన్నారండి అన్ని విషయాల్లో పదో అధ్యాయం ముప్పై రెండో వచ్చిన నుంచి చదివితే హెబ్రి పత్రిక జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను అది హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై ఆరు వచ్చిన చదువుతున్నాను చూడండి హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ముప్పై రెండు ముప్పై ఆరు వచ్చినాను మీరు వెలిగింపబడిన మీదట శ్రమలతో కూడిన గొప్ప పోరాటం సహించిన పూర్వోపదినములు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి వెలిగింపబడినప్పుడు అంటే బాప్తిసం పొందిన క్రొత్తలో మీరు ఆత్మ సంబంధులుగా మారిన క్రొత్తలో మీరు చేసిన కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి గొప్ప పోరాటాన్ని మీరు సహించారు ఒక విధంగా చూస్తే మీరు నిందలు బాధలు అనుభవించారు మరొక విధంగా చూస్తే వాటిని అనుభవించే వారితో పాలివారైతే అంటే వాళ్ళు విశ్వాసంగా బ్రతుకుతుంటే అనేక మంది వారిని వెనక్కి లాగుతూ ఏదో మాట ఇస్తున్నారు అనమాట అండి ఏ చెట్టుకి దెబ్బలు తగులుతాయి కాయలు ఉన్న చెట్లుగా కాయలు లేని చెట్టుగా కాబట్టి నాకు దెబ్బ తగిలిందని మీరు వర్రీ అవద్దండి ఒకవేళ అపనింద మీరు చేసిన దానికి వచ్చేదాని చేసిన దానికి వచ్చేది కాదు మీరు చెయ్యి మీరు నీట్గా ఉంటూ మీ మీద లేనిపోని మాటలు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే అలాంటి విషయంలో వీళ్ళు ఏంటంటే సహించారంట మరొక విధంగా చూస్తే వాటిని అనుభవించి వారితో పాలువారేరి అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరికైనా కలిగితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని ఓదార్చారు ఇది మీ మీకు కాదు పూర్వం నుంచి విశ్వాసులు అందరికీ ఇది కలుగుతుంది శ్రమల్లో కొంచెం ఓర్చుకుండి మేము అలాగే ఓర్చుకున్నాం అని వాళ్ళ బాధలో పాలు పంచుకున్నారంట ఒకవేళ అది అది ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఎలాగ అంటే ఖైదులో ఉన్న వారిని మీరు కరుణించారు మరి శ్రేష్టమైంది స్థిరమైన స్వాస్థ్యం ఉన్నదని ఎరిగి మీ ఆస్తిని కోల్పోటు సంతోషంగా ఒప్పుకుంటుంది అంటే పర్సనల్ డబ్బులు ఏవో ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది అనుకోండి పర్లేదు దేవుడు పరలోకంలో మాకు స్వాస్థ్య అందించాడు ఈ డబ్బులు పోయినా పరలోక ధనం మాకు దొరుకుద్ది అనే అనే ఎంత గొప్ప విశ్వాసం అండి అలాంటి అలా అలాగున్నారు ఆస్తి కోల్పోవడం సంతోషంగా ఒప్పుకుంటుంది కాబట్టి ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టొద్దు మీరు దేవుని చిత్తమును నెరవేర్చిన వారి వాగ్దానం పొంది నిమిత్తం ఓరిమి అవసరమై ఉన్నదని చెప్పాను అంటే పూర్వ దినాలు ఇలా ఉన్నాయండి అయితే ప్రస్తుత ప్రస్తుత వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే ఐదో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన ఇవి పూర్వ దినాలు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత బాప్తిసం పొందిన ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అనుకోండి బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఉన్న స్పిరిట్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత పెరగాలా తగ్గాలా అది పెరగాలండి ఎందుకు విశ్వాసం పెరుగుద్ది విశ్వాసం వృద్ధి పొందాలన్నాడండి దశలోని పత్రికలు మాట్లాడాడు చాలా పత్రికలు విశ్వాసం వృద్ధి పొందాలన్నాడండి అంతకంతకు అని అన్నాడండి విశ్వాసంలో అంతకంతకు అని అన్నాడు అంటే కొంచెం వాక్యం ఉన్నప్పుడు కొంచెం విశ్వాసం ఉంటుంది ఇంకా విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఇంకా పెరుగుతాడు ఇంకా ఇంకా విశ్వాసంలో వ్యవహాన పత్రికలు ఏమన్నాడంటే చిన్నపిల్లలారా యవనస్తులారా తండ్రులారా అన్నాడండి వయసును బట్టి కాదు విశ్వాసంలో ఒక మొదటి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అనుకోండి 
శ్రమల కోసం వర్రి అయిపోతాడండి ఓ పది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అతను అతను ఏది కదిలించదని విశ్వాసులు బలంగా ఉంటే కాబట్టి విశ్వాసులు ఎదిగే పద్ధతి ఉందండి అయితే వీళ్ళ సంగతి వీళ్ళు ఏమైందంటే పదకొండో వచ్చిన ఇందుని గూర్చి మేము చెప్పవలసినవి అనేక సంగతులు ఉన్నావు కానీ చాలా సంగతులు ఉన్నాయి కానీ మీరు మీరు వినుటకు మందులైనందున వాటిని విషిదపరచుట కష్టము మందులు అంటే మందత్వము మందబుద్ధి మందబుద్ధి అంటే ఇంకా వినా ఇప్పుడు ఒకరు చూడండి క్లాస్లో సార్ గారు ఏ లెసన్ చెప్తారా అని పెన్ను పేపర్ పట్టుకుని ఒకడు ఉంటాడు ఈ మూడు రోజులు క్లాస్ ఎగ్గొట్టి నాలుగో రోజు వచ్చినాడు ఏ చెప్తా నాకు అర్థం అవ్వదని మొదటి పాప అనుకున్న ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ ముందు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మానేసిన మూడు రోజుల క్లాసు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకొని ఎలర్ట్ అయిపోయి కూర్చోవాలి లేకపోతే ఏమొస్తుంది మీకు 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 తెలుసా తెలియదు అది అర్థం కాకపోతేనండి ఆ క్లాసులో కూర్చోడం నాకు ఉంటుందంటే మందత్వం వచ్చేస్తుంది అది అర్థం అవుదండి అంటే నేను నేను ఫేస్ చేశానండి టెన్త్ క్లాస్ దాకా తెలుగు మీడియం చదివి ఇంటర్మీడియట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్తే ఎంతోమంది కష్టపడ్డారండి అలాగా ఆ తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇది ఎంత ఈజీ అని కానీ ముందు నాకు అతను ఏదో ఇంగ్లీష్లో తిట్టాడు అడిగి సమాధానం చెప్పమన్నాడు నాకు నేను తిరిగి ఇంగ్లీష్లో సమాధానం కూడా చెప్పలేను ఇంక ఇతను క్లాస్కి కానీ వెళ్తే మనకి ఏంటి అర్థం అవుతుందని చెప్పేసి క్లాస్ మానేసేవాడు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది మందత్వం వస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఆ మ్యాథ్స్ ఆ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ సబ్జెక్ట్లు ఎలాగుంటే తెలుసండి వాటన్నిటికంటే గొప్ప మందత్వం ఇది అంటే అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఇక్కడ కూర్చోవడమే భయంకరంగా ఉంటుంది అప్పుడు మందత్వం వచ్చిన తర్వాత కనీసం ఆ సబ్జెక్టులు నిన్ను డ్రైవ్ చేస్తాయి అంటే నీ మీద ఒత్తిడి తెస్తాయి అరే నీకు ఎలాగోలాగా నువ్వు ఏదో వచ్చి బట్టి పట్టో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళో ట్యూషన్ పెట్టుకొని నువ్వు పాస్ అవకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతే నీ లైఫ్ దెబ్బ అయిపోద్దురా అని నీకు భయం పెడతాయి అవి దానికోసమైనా నువ్వు నేర్చుకుంటావు కానీ వాక్యం విషయంలో మందత్వం వచ్చింది అనుకుని ఏం చేస్తాడు తెలుసు అండి ఒకడు ఆ నెమ్మదిగా ఫస్ట్ బైబిల్ క్లాసులు మానేస్తాడండి వ్యక్తి వ్యక్తిగత ప్రార్థన మానేస్తాడండి వ్యక్తిగత బైబిల్ రీడింగ్ మానేస్తాడండి ఆ తర్వాత నెమ్ తర్వాత గృహ కూడికలు మానేస్తాడండి కొన్ని రోజులకి ఆరాధన కూడా మానేస్తాడు ఆరాధన విషయంలో మందత్వం వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు అండి ఈరోజు మేము ఆరాధన మిస్ అయిపోయామనే పెయిన్ కూడా లేకుండా చాలా ఆ రోజు ఆదివారం అనే పెయిన్ కూడా లేకుండా ఆ రోజు ఈవెంట్ పెట్టుకొని ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి ఇంట్లో బిర్యానీ పార్టీ చేసుకుందామంటే నేను ఆదివారం నేను ఇక్కడ నేను రాకూడదురా అని చెప్పడాడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మందత్వం ప్రవేశించిన తర్వాత ఇంక వాక్యం యొక్క గొప్పతనం ఏమి ఎక్కదండి అలాగా హెబ్రీలు ముందు చాలా బలంగా ఉండి ఇప్పుడు మందత్వం ప్రవేశించిన తర్వాత వాళ్ళు మందులు అయిపోయారు కాబట్టి మీకు చెప్పడం కష్టం అయిపోతుంది అన్నాడండి పన్నెండవచ్చు కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసిన వారే ఉండగా దేవోక్తుల్లో మొదటి మూల పాఠములను ఒకడు మీకు మరలా బోధింపవలసి వచ్చును మీరు పాలు త్రాగవలసిన వారే కానీ బలమైన ఆహారం తిరగని వారు కారు కాబట్టి బలమైన ఆహారం తినగలిగే అంటే ఎద శిశువు ఎదిగితే ఎదిగే ఎదిగే విషయంలో శిశువు ఫస్ట్ ఈజీగా అరిగిపోయే ఆహారం తింటాడండి ముందు పాలు తాగుతారు తర్వాత ఆ పాలు కూడా పల్చగా పట్టాలండి రెడ్ మిల్క్ ప్యాకెట్ పట్టకూడదు ఫస్ట్ పల్చ పాలు తర్వాత చిక్కట పాలు తర్వాత సరే ప్యారక్స్ లాంటిది ఏదో కలుపుతారు మెత్తగా తర్వాత అన్నం తర్వాత మనకు దుమ్ములు అన్నీ నవ్వులేస్తాడు తర్వాత అంటే అలాగా శిశువు ఎదిగిన రీతిలో రీతిలో వీళ్ళు కూడా ఎదగాల్సి ఎదగాల్సి ఉందండి ఒకవేళ కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీరు ఇప్పుడు బోధకులు అవ్వాలి తప్ప అవ్వాలి కానీ వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇప్పటికీ ఇంకా మళ్ళా మూలపాఠముల మీద డౌట్ పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న ఉందా ఉన్నాడా కాదు ఉందా సంఘం అంటే ఏమి మరి మా బంధువుల్లో చాలా బాగా చేస్తారండి అన్ని కార్యక్రమాలు అన్ని మా మనలాగే ఉంటుంది అక్కడ మరి వాళ్ళు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళరా వాళ్ళు దేవుడు వాళ్ళని విస్మరించేస్తాడా అంటే నీకు ఇష్టమైన మావయ్యో అమ్మమ్మో డినామినేషన్ ఉన్నాడని నీ ఇష్టం అతని మీద ఉందన్ అంత దాని చొప్పున దేవుడు తన నిర్ణయాన్ని మార్చడండి 
ఇప్పుడు ఈయన అంటే బేసిక్ గానే డౌట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట దేవుడు పేరు పేరు ఒక్కటే తప్పు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన్ని దేవుడు అంగీకరించడా వాళ్ళని కూడా అంగీకరిస్తాడు కదా అంటే ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఒక వ్యక్తి బేసిక్స్ కూడా బేసిక్స్ లో కూడా డౌటే అప్పుడు ఓ పాట అని చెప్తున్నాడు ఇదంతా నేను చెప్పబోయే పాఠానికి ఇంట్రడక్షన్ అనుకోండి జస్ట్ అవుట్లైన్ ఇస్తాను డీటెయిల్గా ఒకళ్ళు చెప్పలేకపోవచ్చు ఆరో అధ్యాయంలో ఆరో అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనాల్లో ఒక పాట ఉందండి ఎవరైనా ఆ రెండు వచనాలు చదివి ఏ ఉందో ఏ ఏ పాట ఉందో చెప్పండి అందులో మూడు మాటలు మనం గుర్తుపెట్టాల్సిన ఉన్నాయండి ఆరో అధ్యాయం కాబట్టి అంటే మీరు ఒకప్పుడు బాగున్నారు ఇప్పుడు మీ పరిస్థితి వాక్యానికి చోటు ఇవ్వ ఎవరో శౌర్య ఎవరో పెట్టారు మెసేజ్ శౌర్య లేడు కదా ఉన్నాడా బయటికి వెళ్ళి ఆఖరి ఆఖరి బుధవారం కాబట్టి అందరూ రండి అని ఆఖరి బుధవారం కాదు అంటే ఈ ఈ ప్లేస్లో ఆఖరి బుధవారం కాబట్టి అందరూ రండి అని ఆఖరి బుధవారం ఏమి ప్రతి బుధవారం ఇదే పరిస్థితి వాక్యం నేర్చుకోవడానికి ఎప్పుడు రావాలి ఈ ప్లేస్ లో ఆఖరిసారి జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఈ గోడలను ప్రేమించి రావద్దు ఏమి విష్ణు విష్ణుకి ఈ టైల్స్ కి బాగా అవినోభావం సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మనందరం మామూలుగా వెళ్ళిపోతాం ఇటు మాత్రం పది నిమిషాలు ఈ గోడ ని ఆ టైల్స్ ని కలిసి పట్టుకోవాలని వస్తాడు ఎన్నో రాడు కావాలని అడగండి తర్వాత కనుసాను వీటి మీద మమకారమా ఇటుకల మీద ఇసుక వీటి మీద మనకు మమకారమా వాక్య మీద మమకారమా ఆఖరిది మొదటిది ఏం లేదండి అంటే నేను అన్న ఏం తప్పు పట్టట్లేదు సౌర్య ఏం తప్పు పట్టట్లే అందరూ రావ రావడానికి దాన్ని దాన్ని ఏ సెంటెన్స్ అంటారు సహన హైపర్ గా మాట్లాడతాం కదా యాడ్జెక్టివ్ యాడ్జెక్టివ్ అని అంటే ఇంప్రెసివ్ గా ఈ క్లాస్ గురించి చెప్పడానికి ఆ మాట అన్నాడు కానీ అదే లేదు వాక్యం నేర్చుకోవడానికి ప్రతి ప్రతిరోజు అప్పుడు ఇప్పుడు వారు వారికి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే కాబట్టి మీరు ఒకప్పుడు బాగున్నారు ఇప్పుడు బలహీనంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చెయ్యాలో చెప్పాడండి అక్కడ ఒక పాట ఉంది మొదటి రెండు వర్షాలు చదవండి ఎవరు చదవండి కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి మారు మనసు పొందుటయు దేవుని అందర విశ్వాసమును బాప్తీసమును కూర్చిన బోధయు హస్త నిక్షేపణమును అను పునాది మరణ వేయక ఏముందండి రెండు వచ్చినాల్లో బేసిక్ లెసన్స్ ఉన్నాయి మా మా రాజుక్ బేసిక్ లెసన్స్ కనిపించి మంచిదే చెప్పండి మూలోపదేశాన్ని మానం అన్నాడు అంతేనండి మూడు మాటలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఆరో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వచనాల్లో సంపూర్ణ లగుటకు సాగిపోటు గురించి ఉందండి సంపూర్ణ లగుటకు ఎబ్రి ఎక్కువసేపు చెప్పలేండి ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది యాస్ అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేస్తా ట్వంటీ మినిట్స్ ఒకవేళ ఆ పారాగ్రాఫ్ నేర్చుకొని ఈరోజు అంటే ఆత్మీయంగా మనం ఎక్కడున్నా ఎక్కడున్నా దేవుడు మనల్ని ఎక్కడ తిప్పినా సరే మనం ఎక్కడే ఉంటామని మనం అనుకున్నామండి ముందు ఎక్కడున్నావు తెలుసా ఎక్కడో ఓ పాకలో మూడు వందల రూపాయలు కత్తుకున్నామండి మనం మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మనం ఇక్కడికి వస్తామని ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తామని మనకు తెలియదు అబ్రహాంకి తెలుసా నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదండి దేవుని చిత్తం మన ఎళ్ళ నెరవేరుతున్నప్పుడు దాన్ని స్వాగతించాలి కానీ 
నాకు ఒక అర కిలోమీటర్ ఎక్కువ అయిపోయిందని నిర్లక్ష్యం చేయడానికి లేదు వాక్యం విషయంలో చాలా సంవత్సరాలు నేర్చుకున్నాను ఇంతకు ముందంత బలంగా ఉన్నాను ఇప్పుడు పర్వాలేదు ఇప్పుడు అనడానికి లేదండి సో ఇదేమి నాకు ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని చెప్పడానికి లేదు వాక్యం అనేది ఆహారంతో సమానం వాక్యం అనేది గాలి పీల్చుకోవడంతో సమానం అంటే అది ఎలా నీ బ్రతుకులు నిరంతరం చేస్తావో ఇది కూడా అంతే అప్పుడు సంపూర్ణ లగుటకు సాగిపోవటం వాళ్ళేమో బేస్ బేసిక్ లెవెల్లో ఉండిపోయారండి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇంకా చాలు ఇప్పుడు దాకా వాక్యం వినకుండా దూరం చేసుకొని సహవాసాన్ని దూరం చేసుకొని మందత్వంతో బ్రతికింది చాలు ఇంకా మీరు ఏదో క్యాజువల్గా బ్రతికేస్తే చాలదు ఏదో సండే వెళ్ళిపోతున్నాం కదా అక్షయ్ అక్షయ అక్షయ్ కదా నువ్వే నువ్వే అశోక్ కాదు నీ అన్నయ్య మంచోడు నన్ను ఎందుకు మంచోడు అంటున్నాడు అనుకుంటున్నాడు అండి అంటే నేను డైలీ రొట్టి రొట్టి తీసుకుంటున్నాను సండే వస్తున్నాను సరిపోతాడు కాబట్టి మీరు ఇంక మీరు మీరు సంపూర్ణ అవ్వాలి మీరు అడ్వాన్స్గా ఉండాలి ప్రొయాక్టివ్గా ఉండాలి ఒకటి సంపూర్ణ ఒకటి సాగిపోవట దాని గురించి మాట్లాడాడండి అప్పుడు మా మాట్లాడేటప్పుడు మూడు విషయాలు ఉన్నాయండి ఒకటి ఇదిగో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒకటి విడచి ఒక మాట విడచి రెండు మాట మాని మూడో మాట సాగిపో సాగిపోదము అన్నాడండి సాగిపోదము అంటే ఏదో ఏదో విడ ఏదో విడాలంట ఏదో మానాలంట అప్పుడు సాగిపోవాలంట ఏం విడాలి ఏం ఏం మానాలి ఏది ఏది పట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలో చూద్దాం రైట్ ఫస్ట్ది కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి నిర్జీవ క్రియలు నిర్జీవ క్రియలు విడిచి ఏంటండి నిర్జీవ క్రియలు మళ్ళీ హెడ్డింగ్ కింద హెడ్డింగ్ లాగా ఉందా మీరు విడవ విడాల్సింది ఏంటంటే నిర్జీవ క్రియలు అన్నాడండి ఏంటి నిర్జీవ క్రియలు అని అడుగుతున్నాడు అంటే జీవం లేని క్రియలు జీవం అంటే దేవుని స్వభావం జీవం లేని క్రియలు అంటే దేవునికి వ్యతిరేకమైన క్రియలు ఒకటి విగ్రహారాధన ఒకవేళ అనుకోండి పాపం అని ఎవరో చెప్పారు సింపుల్గా పాపం ఒకవేళ ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మాకు కావాలి అని అంటే ఈరోజు విగ్రహారాధనలో ఒక అడుగేసి ఇటువైపు ఒక అడిగేస్తే అది ఏ క్రియ అవుతుంది అండి కానీ ఈరోజు అటు ఇటు అటు ఇటు అడిగేస్తూ కూడా మేము దేవుల్లో కొనసాగుతున్నాం అనుకుంటున్నారండి దయచేసి వీటి విషయంలో కంప్లీట్గా విడవమన్నాడండి నిర్జీవ క్రియల్లో పార్టిసిపేట్ చేయొద్దండి ఎవరైనా ఊరెళ్తే మావయ్యలు అత్తయ్యలు ఫోర్స్ చేశారని ఎవరు విగ్రహారాధనలో పాల్గొద్దండి విగ్రహ సంబంధమైన పనుల్లో పాల్గొద్దండి అది నీకు తగదు కొంతమంది ఉన్నారండి ఇక్కడ అంటే ఈ అందుకే ఈ స్టేటస్లో చూ చూడబద్దే ఇది నాకు ఇక్కడేమో విశ్వాసులు విశ్వాసరాలు లాగా ఉంటారండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత బొట్టెట్టుకుని స్టేటస్ చూపిస్తానండి ఆ పెట్టు పెట్టుకునేది ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుకో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడే ఇక్కడ ఒక వ్యాసధారణ మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారని మళ్ళీ స్టేటస్లో మరి మాకు మాకు కనబడదా అది మన అర్థం కా అర్థం కాలేదనమాట అండి ఇంకా దేవుడు అప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఎంతమంది కాంట్రవర్సీ మాట్లాడతారో అది ఎక్కడ పెట్టుకోద్దని ఉందని దేవుడు ముద్రేస్తాను అన్నాడండి నుదుటి మీద దేవుడు ముద్రేస్తాను అన్నాడండి అంటే శరీరం మీద శరీరం మీద అని కాదు విగ్రహ సంబంధమైన ముద్రలు మీరు వేసుకోవద్దు క్రూర మృగము అని అన్నాడు క్రూర మృగము యొక్క ముద్రలు ధరించిన వారు అని అన్నాడు స్త్రీ సాంగత్యం అని అన్నాడు విగ్రహారాధనకు సంబంధించి స్త్రీ సాంగత్యం వల్ల ముద్రలు ధరించిన వారు క్రూర మృగము యొక్క ముద్ర ముద్రలు ధరించిన వారిని అందరినీ పక్కన పెడతాను నేను నా ముద్రను తన నొదుటి మీద వేస్తాను అన్నాడండి ప్రకటన గ్రంథంలో కాబట్టి గాబర పడిపోద్దు ఆయన ముద్ర వేస్తాను అన్నాడు అది ఆత్మ సంబంధమైన ముద్ర అది వేసుకునే వరకు మనం గాబర పడొద్దండి ఎక్కడుందో వచ్చినాలని మీరు వాదించ అవసరం లే దయచేసి అంటే ఈ వీటికి మనం దూరంగానే ఉన్నాలండి దాని మీద ఎక్కువసేపు నేను ఉండను విగ్రహారాధన కానీ జారత్వం కానీ
అంటే అవి నిర్జీవ నిర్జీవ క్రియలు అండి దేవుడు అంటే పాపాలు చాలా ఉన్నాయి పాపాల లిస్ట్లో ఒకళ్ళు మొట్టమొదటిది రాస్తే విగ్రహారాధన అండి ఎందుకంటే దేవుడే లేకుండా చేసేస్తుంది అండి విగ్రహారాధన రెండు జారత్వం అదే వ్యభిచారం అనండి జారత్వం అనండి అప్పుడు ఇంకా తర్వాత ఇంకేదైనా మీరు రాసుకోండి ఇంకా నేను రాయట్లేదు అసూయ అనండి గర్వం అనండి ద్వేషం అనండి పాపాల లిస్ట్ నేను నేను చెప్పవసరం అది ఇప్పుడు పాపాల లిస్ట్ చెప్తూ కూర్చోండి నేను అంటే నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవం లేని జీవం మీలో డెవలప్ చేయింది ఇవేం చేస్తాయండి మనిషిని మనిషిని చంపేస్తాయండి జీవం ఏమో మిమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది దేవుని స్వభావం మిమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది ఈ క్రియలు మిమ్మల్ని చంపేస్తాయండి కాబట్టి ఈ ఇలాంటి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి తర్వాత ఇది చాలా మందికి అర్థం కాని వచ్చినవండి ఆ తర్వాత ఇది ఇది ఓకే నిర్జీవ క్రియలు అంటే వీటిని మానేస్తామని ఆ తర్వాత చూడండి ఆ మాటలన్నీ గొప్ప మాటలే మారు మనస్సు పొందుటయు మారు మనస్సు పొందడం దేవుని అందరి విశ్వాసమును మారు మనస్సు పొందుట మారు మనస్సు పొందుట రెండు దేవుని అందరి విశ్వాసమును దేవుని దేవుని అందరి విశ్వాసం దేవుని అందరి విశ్వాసం బాప్తీసములను కూర్చిన బోధయు లేకపోతే పై పొడి మాటలు నేను రాసేస్తాను ఒకటి ఏమన్నాడండి మారు మనసు పొందుట మారు మనస్సు రెండు దేవుని అందరి విశ్వాసం దేవుని అందరి విశ్వాసం మూడు బాప్తీసములను కూర్చిన బాప్తీస్వము బాప్తీస్వము గూర్చి బోధయు బాప్తీస్వము గూర్చి బోధ హస్త నిక్షేపమును హస్త నిక్షేపణ మృతుల పునరుద్ధానమును హస్త నిక్షేపణ మృతుల మృతుల పునరుత్నము నిత్యమైన తీర్పును కాదు ఏమొస్తుంది పునరు అంతేనా మృతుల పునరుత్నము ఇది దా దావత్ కాదు ఇది కూడా తావత్ రెండో మృతుల పునరుత్నము నిత్యమైన తీర్పును నిత్యమైన తీర్పు అని పునాది మరలా వేయక ఒకసారి చూడండి ఏట్లు మానమంటున్నాడు తెలుసండి క్రీస్తును కూర్చున్న మూల ఉపదేశము మాని ఇవన్నీ ఇవి వీటన్నిటినీ మానేయండి అంటున్నాడు ఇవి ఇవి విడచ ఇవి విడిచిపెట్టమంటే ఒక వ్యక్తికి ఈజీగానే ఉందండి ఆ నిర్జీవ క్రియలను విడిచిపెట్టాలని కానీ ఇవన్నిటికీ కలిపి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టాడు అక్కడే ఏంటండి అది క్రీస్తును కూర్చిన మూలోపదేశము మూలోపదేశాన్ని మానేయాలి అంటున్నాడండి ఇవన్నిటినీ మానేయమంటున్నాడు ఇదేంటండి ఇది మారు మనసు మంచిదా చెడ్డదా విశ్వాసం మంచిదా దేవుని అందరి విశ్వాసం మంచిదా చెడ్డదా బాప్తిసం గురించిన బోధ మంచిదా చెడ్డదా హస్త నిక్షేపణ అంటే ఆత్మవరం కృపావరాల గురించి బైబుల్ బోధ కదా మృతుల పునరుత్నం తిరిగి లేవడం గురించి తీర్పు వీటన్నిటినీ మాని వీటిని విడిచి వీటిని మాని అంటున్నాడండి అంటే ఇవన్నీ మంచివే కదా అంటే ఇవన్నీ మంచి మాట్లాడండి ఇవి ఒకవేళ ఇవి వచ్చిన ఇలాగే చదివి ఇదేంటిది మారు మనసు మానిమంటున్నాడు దేవుని అందరు మారు మనసు కూడా ఏమన్నాడు నీ మారు మనసు అన్నాడు మారు మనసు పొందుట విశ్వాసం దేవుని అందరి విశ్వాసం బాప్తిసం గురించిన బోధ హస్త నిక్షేపణ మృతుల పునరుత్నం తీర్పు ఇందులో సగం మనకి తెలియనివే అంటే చాలా మందికి తెలియనివేనండి ఇప్పటికీ అంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు దేనికి ఉపయోగం అవుతుందో తెలుసండి ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందేటప్పటికే ఈ సంగతులన్నీ తెలియాలండి లేకపోతే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఇవన్నీ వచ్చేయాలండి ఇప్పుడు హెబ్రిల్ పరిస్థితి ఏమైందంటే నువ్వేం చదువుతున్నావు బీటెక్ చదువుతున్నావు బీటెక్ చదువుతూ ఇప్పుడు మరలా నాకు నాకు టేబుల్స్ చెప్పండి లేకపోతే కూడికలు చెప్పండి అన్నావు అనుకో 
ఎల్సిఎం ఎలా కట్టాలో నాకు నాకు చెప్పండి అన్నావు అనుకో స్క్వేర్ రూట్ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు అన్నావు అనుకో ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచి నేర్పించాలి మళ్ళా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పించాలి బేసిక్స్ నుంచి నేర్పించడం కరెక్టా నువ్వు అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకోవడం కరెక్టా అంటే వీళ్ళు పరిస్థితి ఏమైందంటే ఇక్కడే ఉండిపోయారండి ఇంకా వీటి సంగతి తెలియలేదండి అంటే ఇవి విశ్వాస దేవుని అందరు విశ్వాసం అంటే బ్రతుకు పర్యంత విశ్వాసం గురించి కాదు నువ్వు చూపించే విశ్వాసత గురించి మాట్లాడలేదు ఇక్కడ అంటే దేవుడు ఉన్నాడా నన్ను ఎవరు అడిగారండి పది సంవత్సరాల తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత అసలు దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడా అంటే ఏదో శ్రమొచ్చింది దేవుడు అసలు ప్రార్థన వింటాడా ఇప్పుడు ఎక్కడ 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 స్టార్ట్ అయ్యారు ఎక్కడికి వచ్చారండి వీళ్ళు ఈరోజు అంటే బాప్తిసం అంటే ఇంకా నాకు అర్థం కాలేదు బాప్తిసం ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు లేదు మృతుల పునరుత్వం అసలు ఉందా చచ్చిపోయినాడు ఎవడైనా తిరిగి వస్తాడా అదైతే తీర్పు తీర్పు ఉందనే సంగతి కూడా నాకు తెలీదు అంటే ఉన్నారండి నిజంగా ఆరు నెలల తర్వాత ఒక ఆవిడ అడిగారు బాబు రొట్టి ద్రాక్ష రోజు తీసుకోవాలా నేను రోజు తీసుకుంటున్నానండి ఆరు నెలల తర్వాత రోజు తీసుకుంటుందండి రొట్టి ద్రాక్ష రసం ఆరు నెలల నుంచి పోలేమ్మా రోజులు ఆదివారం వచ్చింది నేను సంతోషం నువ్వు ఆజ్ఞ మేరకుండా తీసుకున్నావు కానీ రోజు కదా ప్రభు దినాన్ని తీసుకోవాలి ఆరు నెలల తర్వాత అంటే అంటే ఇంకా ఇంకా ఉన్నారండి పదిహేను పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం రెండు వేల పదిలో పెదగద్దల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఒక చర్చ్కి వెళ్ళేవాడిని అక్కడ మనుషులు అంటే ఇంత ఏజ్ దాస్ గారు అంత వయసు అనుకోండి అంటే అంత వయసు కాదు ఇంకొంత ఒక యాభై సంవత్సరాల వ్యక్తిని చూస్తే ఆయన చర్చి మెంబర్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు అంటే రెండు వేల పది తర్వాత ఇప్పుడు ఎంత ఎంత అండి పదమూడు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరం అప్పటికే చాలా సంవత్సరాల చేత అక్కడ ఉన్నాడు పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన సంగతి ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళందరూ చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్లో కన్వర్ట్ అయ్యాడు కానీ అతను ఇంకా ఎప్పుడో ఎక్కడో డినామినేషన్లో బాప్తిసం తీసుకొని నేను ఇంకా నేను ఆల్రెడీ బాప్తిసం తీసుకున్నాను కదా నేను మరలా ఎందుకు బాప్తిసం తీసుకోవాలి బాప్తిసం ఒకటే కదా అని గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నాడంటండి ఇప్పుడు మొన్న మన బైబిల్ క్లాసెస్ సమ్మర్ బైబిల్ క్లాసెస్ తర్వాత అలాంటి ఫ్యామిలీస్ ఒకటి కాదు రెండు ఒక 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 ఆమె ఆమె కూడా ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరాలు పది పదిహేను సంవత్సరాలు నాకు తెలిసి అంతకుముందు ఎంతో నాకు తెలియదు ఈయన కూడా ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు ఆ రెండు కుటుంబాల్లోనూ అసలు బాప్తిసం అంటే ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది అని జగదంబా నుంచి వచ్చిన చర్చిలో రెండు బాప్తిసాలు రాబోయే అంటే నెక్స్ట్ వీక్లో ఉన్నాయండి అంటే మన స్థానిక సంఘం పెట్టిన క్లాసెస్తో మన పిల్లలే కాకుండా అంటే మహా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కరుడుగు కరుడు కట్టుకుపోయి వాళ్ళు ఉండిపోయి విశ్వాసం అంతా బద్దలైపోయి అంటే నిజమైన నిజమైన సంగతి ఏంటో నిజమైన సంకల్పం ఏంటో తెలుసుకోగలిగారు అందుకు మన క్లాసెస్ ధన్యకరమే అప్పుడు అంటే మనిషి ఈ ఈ ఇంకా ఈ ఈ బేసిక్స్ కూడా ఒక వ్యక్తికి అర్థం కాకుండా పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అయినా ఎందుకు రక్షణ పొందాము ఎందుకు ఎందుకు ఒక వ్యక్తికి బాప్తి సంవత్సరము హస్త నిక్షేపం ఇంకా ఉందా ఈ రోజుకి కృపవరాలు ఉన్నాయో లేదో తెలియదండి నేను నాలుగు క్లాసెస్ కృపవరాల గురించి చెప్తే డీటెయిల్డ్గా చెప్పానండి ఈరోజు ఎవరో అక్కడ కామెంట్ పెట్టారు ఆరు నెలల క్రితం ఈరోజు చూశాను నేను మాకు ఒక్క ముక్కలో చెప్పండి ఇవంతా కాదు కృపవరం ఉందా లేదా అని మరే నా 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 పాఠం అంతా కృపవరం పిల్ల చేస్తల లాంటిది సంపూర్ణమైనది వచ్చిన తర్వాత పెద్దవాడైన తర్వాత పిల్లవాని చేస్తలో మానవేస్తామని క్లియర్గా నేను చెప్పుకొచ్చాను కదా అర్థం కాకపోవడానికి ఇందులో ఏముంది ఫోన్లే అర్థం అవ్వలేదు అనుకున్నాను అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కృపవరాలు ముగిసినాయి అని అంటే క్లియర్గా ఉందండి ఇంకా డౌటేనా ఈరోజు ఈ రోజుకి డౌటేనా ఎందుకు ఎందుకు దేవుడు పండు పెట్టాడు అని ఎవడో ఎక్కడి నుంచో వచ్చి చెప్పాడండి ఏహో వారే మాట అనకూడదని మొత్తం పాటలు పాటలు ఆపేశారండి మన పా పాటల పుస్తకాలు ఎక్కడ ఏహో అని ఉంటే అక్కడ మాట్లాడట్లేదు వీళ్ళు నీ నామానికి స్థుతి కలుగును గాక లేకపోతే నేను నీ నామం ఘనపరచబడిన గాక అని మాట అనకూడదు నామం అంటే ఏహో అయిపోద్ది కదా ఆ మాటలు మానేశారండి 
ఎక్కడ ఎవడు తెచ్చిన బోద ఎప్పుడైనా గమనించావా దాని మీద స్టడీ చేసావా అంటే అలాంటి కొన్ని వంకర బోధలు బోల్డ్ ఉన్నాయండి మొదటి వంద సంవత్సరాల్లో చర్చ్ బిల్డింగ్ లేదండి ఎవరికి మొదటి వంద సంవత్సరాలు చర్చ్ బిల్డింగ్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరికి చర్చ్ బిల్డింగ్ ఉండకూడదు అని ఒక బోధ చేస్తున్నాడు అండి ఎవడో ఈడు అవును నిజమా కొత్త బోధ నాకు కనువిప్పు కలిగింది ఈరోజు నేను అనవసరంగా పదివేలు ఇచ్చేసాను చర్చ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి ఇంక ఇక్కడ నుంచి నేను ఏమన్నా హేరోదు ఐగుప్తీలు తప్ప ఐగుప్తు రాజు ఫరో తప్ప హేరో తప్ప జన్మదినం ఎవడో జరుపుకున్నట్టుగా లేదు పుట్టినరోజులు పే పేరు పెట్టి కృతజ్ఞత కూడికల్లో కేక్ కటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు అది విశ్వాస సాంప్రదాయం కాదని ఇంకొకటి లేచాడు అండి నిజం అది వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ బోధలు అన్ని బాగుంటాయి మీరు వింటే గంట సేపు వాడి వెర్షన్లో చెప్తే ఎలా ఉంటుందో తెలుసండి మనమే నిజమేనేమో కరెక్టే కదా అన్ని రాజులు తప్ప విశ్వాసులు ఎవరో బర్త్డే చేసుకోలేదు కదా మరి మీరు అన్యులా అని గట్టిగా అడిగేటప్పటికి ఇంకెక్కడి నుంచి మా బాబు మా బాబు కేక్ పోయిన అంటాడు అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి దయచేసి మీ బేసిక్ కానీ కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు రేపు వంద మంది వస్తారు రేపు వంద వంద మంది వస్తారు వీళ్ళు ఏరియా ఏరియాలు మింగుకుంటూ వస్తున్నారు ఆల్రెడీ చాలా క్రీ సంఘాల్లో ఈ స్ట్రగుల్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి అలా ఏడుస్తున్నారు ఆల్రెడీ కాబట్టి ఈ బేస్ ఒకవేళ కరెక్ట్గా లేకపోతే నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడే తనుకుంటావు అవునా అసలు నేను నేను తీసుకున్న బాప్తిసం కరెక్టే కాదని మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ క్రీ సంఘంలోనే రెండు మూడు సార్లు బాప్తిసం తీసుకున్నారండి వీళ్ళు కారణం ఏంటంటే దయచేసి మీ రక్షణ విషయంలో ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఉంటే దయచేసి రక్షణ పొందే విషయంలో ఏం సంగ ఏం సంగతులు జరుగుతాయని తెలుసుకోండి బేసిక్స్ రాకుండా ఎవరు అసలు వాకింగ్ చెప్పకూడదండి ఎవరికి ఒక వ్యక్తి బేసిక్స్ చెప్పగలిగే చెప్పగలిగినప్పుడే అతను వాకింగ్ చెప్పే సామర్థ్యం కలవాడు యవనస్తులకు నేను చెప్తున్నాను ఓ పారాగ్రాఫ్ చదివేసి ఆ పారాగ్రాఫ్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి పారాగ్రాఫ్ నువ్వు చదువుతావు ఒక ఉపమానం చదువుతావు ఎక్కడో వింటావు నువ్వు చెప్పగలుగుతావు దాని అన్నిటికంటే ముందు రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా వచ్చి బాబు దీని గురించి సంగతి ఏంటి హస్త నిక్షేపం అంటే ఏంటి అంటే నాకు తెలియదు అనొద్దండి మారుమన్స్ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు అని అనొద్దండి ముందు బేసిక్ లెసన్స్ ఒక వ్యక్తి రక్షణ సంకల్పానికి నడి నడిపే పాఠాలు చెప్పగలిగేటట్టుగా సిద్ధపడండి ఎవరైనా సరే నేను అందరికీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇది 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 బేస్ అండి నువ్వు నేను కాదు మనుషుల గొప్పతనం కాదు ఆ వాక్యం మన మనిషిని కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈరోజు పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కరుడు కట్టుకుపోయి ఉండిపోయే వ్యక్తి ఎందుకు కన్వర్ట్ అయ్యాడు అనుకుంటున్నారు వెళ్ళలేదు అనుకుంటున్నారు ఆ పదిహేను సంవత్సరాలు మహామహులు చెప్తున్నప్పుడు వెళ్ళలేదు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు బేసిక్ లెసన్స్లో ఆ గొప్పతనం ఉందండి ఈరోజు ఈ ఈ ఈ విషయాల్లో ఇంకా అక్కడ హెబ్రిల్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఇంకా ఇక్కడే తన్నుకున్నారండి ఇంకెక్కడే ఉండిపోతే నువ్వు అడ్వాన్స్గా ఏం వెళ్తావు మళ్ళా మూల పాఠాల దగ్గర ఉండిపోద్దు అవి ఒక వ్యక్తి విశ్వసించి రక్షణ పొంది తర్వాత ఎలా బ్రతకాలో నేర్చుకోవాల్సిన సంగతులు బోల్డ్ ఉన్నాయి నువ్వు ఇంకెక్కడ ముందు ఉండిపోతే ఆ తర్వాత ఎలా బ్రతకాలండి ఇవన్నీ బే మొట్టమొదటి వచ్చేసేయాలి ఇవన్నీ ఆ తర్వాత ఎలా బ్రతకాలి తెలుసండి ఇంకా ఏసు ప్రభు స్వభావంతో స్వభావం మింగిల అంటే ఏసు ప్రభు స్వభావంతో కలిసిపోవాలండి ఇంకా ఇంక శత్రువుని కూడా ప్రేమించే స్థాయి వచ్చేయాలండి కానీ ఇంకా అసూయ దగ్గరే కొట్టేసుకుంటున్నావు ఇంకా ద్వేషం దగ్గరే తన్నేసుకుంటున్నావు అసలు మార్మన్స్ మార్మన్స్ అంటేనే మొన్న సహోదరుడు చెప్పాడు ఆ విషయం నువ్వు చచ్చిపోయి ముందుకు వచ్చినాడు అవి మళ్ళీ నువ్వు ఎక్కడే తట్టుకుంటున్నావు కాబట్టి ఈ బేసిక్స్లోనే ఉండిపోతే నువ్వు ఇంకెప్పుడు సంపూర్ణ అవుతావు ఆ తర్వాత స్టెప్ ఏంటంటే సంపూర్ణ అగుటకు సాగిపోదము అంటే ఇక్కడ క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణత దేనికి సాగిపోదాం అంటే సంపూర్ణ అగుటకు ఈ సంపూర్ణత ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎవరి సంపూర్ణత అంటే ఇది క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణత దానికి సమానమైన సంపూర్ణత ఎఫ్సి నాలుగు ఎన్నో వచ్చిన వంటిది పదకొండు చూడండి ఎఫ్సి నాలుగు పదకొండు చూడండి నేను మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఏకత్వం పొంది అంటే క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత సాధించే వరకు అని అన్నాడండి ఇక్కడ దీన్ని దీన్ని వివ 
వివరిస్తున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు అంటే సంపూర్ణత అంటే ఏంటో వివరిస్తున్నాడు ఈ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్ దాటి ముందుకు వెళ్ళాలి ఒక వ్యక్తి అంటే ఇది చూడండి ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్గా అవిశ్వాస స్థాయి అండి బాప్తిజం పొందకుండానే ఒక వ్యక్తి ఉండిపోయే అవిశ్వాస స్థాయి పొందిన తర్వాత మొట్టమొదటి బాలిపు స్థాయి ఇది ఇది కూడా దాటి ఇప్పుడు మీరు ఎలాగ ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాడు అండి పౌలు మీరు అవిశ్వాసులుగా ఉండొద్దు బాలుడి స్థాయిలో ఉండొద్దు మీరు ఎలాగ ఉండాలి మ్యాన్ బి బి ఏ మ్యాన్ ఏస్ ప్రభులాగా పెద్దోళ్ళలాగా అంటే చేష్టల విషయంలో ఎప్పుడు పిల్ల పిల్లడిలాగా ఉండొద్దు అన్నాడు మనసు విషయంలో పిల్లడిలాగా ఉండమన్నాడు తప్ప మనసు పిల్లడదయ్యి ఉండాలి తప్ప చేష్ట ఎలాగ ఉండాలండి పెద్ద చేష్టలు ఉండాలా చిన్న చేష్టలు ఉండాలా పిల్ల పిల్ల చేష్టలు అంటే తెలుసా మీకు తెలుసా తెలీదా ఏంటి చెప్పండి ఒకటి మనం ఇక్కడ అంత సీరియస్గా మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఏదో ఇక్కడ వ్యాపారం పెడతాడు ఒకటి లేస్ బ్యాక్ టిప్పి పరుకు 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 మన నవ్వులుతాడు ఇంకా ఇంకా పిల్ల చేస్తే ఎలాగ ఉంటాయంటే ఆ ప్యాంట్లోనే పోసేసి దాంతో ఇలాగ అలికేస్తాడు కళ్ళ కళ్ళ తలిగినట్టుగా ప్యాడ్ అలికినట్టుగా ఇవి పిల్ల చేస్తా చేస్తల విషయంలో పిల్లడిలాగా ఉంటే అసే ఇంక ఉంటుందండి ఇప్పుడు మనం ఆ పని చేస్తే చేస్తల విషయంలో మెచ్యూర్డ్గా ఉండాలి మనసు విషయంలో పిల్ల పిల్లల్లాగా ఉండాలి బుద్ధి విషయంలో మనసు విషయంలో పిల్లల బుద్ధి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది అందుకు పిల్లల్లాగా ఉండమన్నాడు అందుకు ఒక్కొక్క దగ్గర పిల్లల్లాగా ఉండొద్దు అంటాడు ఒక్కొక్కడు పిల్లడు అయితే తప్ప దేవుని రాజ్యానికి రావు అంటాడు అదే వాక్యం ఎలాగంది అలాగందని మీరు తన్నీసుకోవద్దు చేస్తల విషయంలో పిల్లడిలాగా ఉండొద్దు అంటాడు మనసు విషయంలో పిల్లడిలాగా ఉండమంటాడు చిన్న పిల్లోళ్ళు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా దేవుని తెలుసుకోని స్థాయిలో ఉండొద్దు జీవ జీవం లేని స్థాయిలో ఉండొద్దు బాలిప్ స్థాయి ఇది దీన్ని దాటండి ఎదగండి కాబట్టి ఎవరైనా పిలిస్తే బుధవారం వస్తాను ఎవడు పిలకపోతే బుధవారం రాను ఈ దేనికి వస్తున్నావు అలాగంటే మళ్ళీ బాధగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరిని మేపిస్తున్నావు వాళ్ళు పెట్టే స్వీట్ల కోసం వస్తావా అలా రాంగ్ ఇప్పుడు అలాగన్నా బాధే ఆ మనిషి ఒకవేళ బాధపడితే మా అనిత ప్రార్థన పెట్టుకుంది కాబట్టి రాకపోతే పొద్దున్న మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేయొద్దేమో నువ్వు నన్ను అని వస్తున్నావా బి ఏ మ్యాన్ ఇంకా ఇంకా చిన్నపిల్లల స్థాయి కాదు పెద్దోళ్ళ స్థాయి అని చెప్పి అక్కడ అక్కడ చెప్పాడండి సంపూర్ణ స్థితికి ఎది ఎదిగే పరిస్థితి ఏంటో చెప్పాడు చూడండి ఒకసారి దేవుడు సెలవిచ్చిన ఎడ్లా అలాగ చేయదుమని చెప్పి నాలుగు వచ్చినాం అంటే ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరాన్ని కానీ ఒకవేళ రుచి చూస్తే పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై పరిశుద్ధాత్మలో పాలివాడైతే ఒక వ్యక్తి దేవుని దివ్య వాక్యమును దేవుని దివ్య వాక్యము రాబో యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తర్వాత తప్పిపోతే యాక్చువల్ గా ఇవన్నీ నేను వివరించాలండి అంటే దేవుని దివ్య వాక్యం పరిశుద్ధాత్మ పరలోక సంబంధమైన వరం పరిశుద్ధాత్మతో పాలివారొకట ఇవన్నీ వివరించాలి నాకు సమయం లేదు దాని అర్థం ఒకసారి అంటే దేవుని ఎరిగిన తర్వాత దేవుని వరాలని రుచి చూసిన తర్వాత క్రీస్తునంద ఆశీర్వాదాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ నీలో నుండి నిన్ను నడిపించడం నీవు గమనించిన తర్వాత దేవుని వాక్యం నీతో నుండి నిన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళా పాపం చేస్తే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళకూడదు అండి నువ్వు బాలి స్థితికి రాకూడదు పాపం చేసే స్థితికి రాకూడదు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తే అనుభవించిన తర్వాత తప్పిపోతే తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువేచు బాహాటముగా ఆయన అవమానపరుచున్నారు కనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిని నూతన పరుచుట అసాధ్యము చూడండి యేసు ప్రభుని మరలా సిలివేసే వాళ్ళం అవుతాం అంటాడు దేవుడు యేసు ప్రభుని ఒక్కసారి సిలువుకు అప్పగించాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వేయడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డావు కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు మీరు కరుణమయుడు కానీ ఏదైనా సినిమా చూసినప్పుడు యేసు ప్రభుని కొట్టేస్తుంటే మనకేమనిపిస్తుంది అండి కానీ పాపం చేసే ప్రతిసారి మనం కొరడా దెబ్బతో ఏసు ప్రభుని ఇప్పటికీ కొడుతున్నట్టు అవుతుంది మళ్ళా రెండోసారి సిలు వేస్తాం దేవుడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడు కాబట్టి మీరు మీరు అంటే నేను క్లోజ్ చేస్తాను సమయం లే లేదు ఈ పారాగ్రాఫ్ మళ్ళా మనం హెబ్రిపతిలో వివరించుకుందాం ఇప్పటికి మీరు చేయాల్సింది అయితే మీరు సంపూర్ణగా సాగండి ఒకవేళ అలా సాగడానికి ఏం కావాలండి ఒక వ్యక్తికి ఏం కావాలండి సహవాసం దేవుని వాక్యం అని చెప్తూ ఏడవచ్చు ఎట్లనగా 
భూమి తన మీద భూమి తన మీద తరచుగా కురియు తరచుగా కురి వర్షాన్ని త్రాగి ఎవరి కొరకు వ్యవసాయం చేయబడును వారికి అనుకూలమైన పైరును పైరులను ఫలించు దేవుని ఆశీర్వచనం పొందును అయితే ముండ్ల పొదలు ముండ్ల తుప్పలు గచ్చ తీగలు దాని మీద పెరిగిన ఎడ్ల అది పనికిరానిదని విసర్జింపబడి శాపము పొందదగిన దగును తుదకది కాల్చివేయబడును అంటే ఇక్కడ ఏం ఏం పోల్చాడు తెలుసండి నేలతో పోల్చాడండి భూమి ఒక ఒక మనిషి నేలతో పోల్చబడ్డాడండి ఈ నేల దేవుడు పంపించే వరాల్ని లేకపోతే వాక్యాన్ని అంటే వర్షం నేలని నేల ఏం చేస్తుందండి వర్షాన్ని ఇంకా మనకు రాలేదు వస్తే వస్తే అని వెయిట్ చేస్తున్నాం నేల ఏం చేస్తుందండి వర్షాన్ని స్వీకరిస్తుంది తీసుకుంటుంది ఆ నీళ్ళని తీసుకొని ఫలిచ్చి మంచి పైర్లు ఇస్తుంది ఒకవేళ నీరు తీసుకుంది దేవుడిచ్చిన నీరంతా తీసుకున్న తర్వాత పైరు రాకుండా ముళ్ళ పొదలు గచ్చ తొప్పలు వస్తే అది అది చెప్పించబడి కాల్చివేయబడుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ఈ నేల ప్లేస్లో నువ్వు ఉన్నావు నేనున్నాను దేవుడు అనుగ్రహించే ప్రతి విధమైన భౌతికమైన ఆశీర్వాదం మేళ్ళన్నీ పొందేస్తున్నావు అండి పొందేసిన తర్వాత ఫలం చెప్పిపోతే అంటే అప్పుడు ఒకడు చెట్టు వేయాలి నేను చెట్టేసి ఫలాలను ఎక్స్ప ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కానీ నేను నాకు సమయం లేదు నేను నేను మీరు అడిగిన టైం కన్నా నేను ఎక్కువ వాడిస్తాను నన్ను క్షమించండి కానీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే సంపూర్ణ లోటుకు సాగిపోవాలండి ఓ వ్యక్తి ఇంకా బేసిక్స్ కాదండి మీరు మీరు అందరూ పదేళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు నేను పంతొమ్మిది వందల ఇంకా మన తొంభై తొమ్మిది కదా తొంభై తొమ్మిది అంటే ఇరవై ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు సిల్వర్ సిల్వర్ జూబ్లీ అని నెక్స్ట్ ఇయర్ పాతిక సంవత్సరాలు అండి వెలగైపోవాలండి మనం ఇంకా బేసిక్స్ ఇక్కడ తన్నుకోకూడదండి ఇంకా ఆడ నన్ను ఏదో అంటున్నాడు నేను ఆడనేదో అన్నాడు నన్ను ఈ మాట అనేసాడు ఎక్కడున్నావు నువ్వు ఆడెవడో ఏదో అన్నాడు అనుకొని ఇంకా నేను ఆడ నన్నాను అన్నావా ఇంకెక్కడ ఉన్నావు నువ్వు నిర్జీవమైన క్రియలో ఉన్నావు ఇక్కడ కూడా కాదు కాబట్టి సంపూర్ణ ఒకటికి సాగిపోండి దేవుడిచ్చే ఆశీర్వచనాన్ని అంటే నేల వర్షాన్ని స్వీకరించి ఎలా ఫలిస్తుందో దేవుడి అనుగ్రహించే ప్రతి ప్రతి దీవెన్ని స్వీకరించి నువ్వు ఫలించు ముళ్ళ తోపులు ముళ్ళ తొప్పులు గచ్చపదలు ఇంకా నీళ్ళ నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి ఇంకా ద్వేషం కలహాలు అసూయలు కక్షలు కాఠిన్యాలు ఇలాంటివి ఏవో బయటకు వస్తున్నాయి అనుకో నువ్వు చెప్పించబడి నోడు అవుతావు నువ్వు సంపూర్ణుడిగా సాగిపోలేవు పారాగ్రాఫ్లో అది వివరించాడు కాబట్టి బైబుల్ తరగతి హాజరైన మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనం తెలియజేస్తున్నాను ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ పెట్ ఎక్కడ ఎక్కడ జరిగినా సరే మనం అందరం వెళ్ళగలం దేవుడ సహాయాన్ని మనకు చేస్తాడు కొంచెం ఓపిక పడ ఓపిక పడాలి అంటే కొంత కొంత చిన్న టఫ్నెస్ ఉందలండి నేను కాదని నేను చెప్పను మీరే ఆ స్పేస్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు ఎవరు నన్ను తీసుకెళ్ళగలిగేవారు అని ఒక ఒక వ్యక్తిని రిక్వెస్ట్ చేయండి ఇప్పుడు వాక్యాన్ని వివరించలేకపోవచ్చు పరిచర్య ధర్మం చేయగలమా లేదా ఓ దామోదరు గారికి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారని నేను ఈ మూడు నెలలు నేను హెల్ప్ చేస్తానని నిర్ణయించుకోండి ఓ డేవిడ్ రాజు గారికి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారని నిర్ణయించుకోండి మరొకరు ఎవరు ఉంటే నిర్ణయించుకోండి స్త్రీల్లో కూడా డ్రైవింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా డ్రైవర్స్ ఉన్నారు అంతే లేకపోతే నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటాను డ్రెస్ ఏడ అవ్వండి మీ ఇంట్లో బైక్లు ఉన్నాయి సైకిల్ సైకిల్ తొక్కి ఉంటుంది మళ్ళీ నాకు బండుకొను నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చిన మేము భర్తలతో పోరాడద్దు నాకు సైకిల్ వచ్చి సైకిల్ నేర్చు నేను సైకిల్ కొనుక్కుంటానని చెప్పండి సైకిల్ తొక్కొని వచ్చేయాలండి అలాగ ఉండాలండి ఎవరైనా తీసుకెళ్తాం సంఘం కూడా ఆలోచిస్తుందిలండి అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే అంటే వాకి మిషన్ వెనక్కి అడుగు వేయకూడదండి వేసేవా అది నిన్ను లాగేస్తుందండి లోకం నిన్ను లాగేస్తుంది వాకింగ్ దూరం అయితే ఆటోమేటిక్గా నేను ఉంచి ఆశీర్వచన ఫలాలు మంచి పైరు యజమాని కోరుకునే ఫలాలు కాకుండా ముళ్ళ పదలు గచ్చ పదలు వచ్చేస్తాం కాబట్టి మన జీవితం నుంచి ఎప్పుడు దేవునికి మంచి ఫలాలే పల్లె పల్లె కానీ చెడ్డ ఫలాలు ముళ్ళ పొదలు గచ్చ తొప్పలు నా నుంచి రాకూడదండి నేను నేలైతే నా నుంచి ముళ్ళ పొదలు గచ్చ తొప్పలు రాకూడదు అదే కోరుకోండి వాక్యం ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళండి వాక్యాన్ని అనుసరించండి వాక్యాన్ని అన్వేషించండి దేవుడు దేవుడు కోరుకునే ఫలాన్ని ఫలించండి అందరికి వందన
సంవత్సరం ఈ హెబ్రి పత్రిక మనం ఎప్పుడు చదువుకున్న కానీ ఒక హెచ్చరికలాగా ఉంటుంది ప్రతి పాఠం కూడా లైక్ పాత గుడారాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తేనే మనకి అంటే అప్పుడు పాత గుడారాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేస్తేనే శ్రమ ఉంది శ్రేష్టమైన గుడారం మనకు ఉంది దాని విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేసినా మనకి తీర్పు ఉంది అలాగే మోస నాయకత్వంలో విధేయత అవిధేయత చూపించిన వాళ్ళు కణాన్ చార్లేకపోయారు క్రీస్తు నాయకత్వంలో మనం ఉన్నాం ఆయన నాయకత్వంలో నడుస్తున్నాం అలలోకి వెళ్ళాలంటే మనం అది సాధించాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం విడిచిపెట్టాల్సిన లేదంటే మానేయాల్సిన పనులు ఉన్నాయి క్రీస్తు కలిగిన సంపూర్ణత మనం కలిగి జీవించాలి సో మంచి ఆత్మీయ విషయాలు వివరించిన సోదరులకి ప్రత్యేకంగా వందనాలు ముగింపు ప్రార్థన చేసుకొని కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం మన మధ్య ఉన్న సోదరులు శంకర్ కుమార్ గారు వచ్చి ముగింపు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోర్చున్నాం మీ ప్రార్థనలో విష్ణు గారు ప్రార్థన చేసుకుందాం అండి సర్వసృష్టికి ఆధారభూతులైన మా కన్న తండ్రి ఆయన మీ పవిత్రమైన పాదాలకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆయన ఇప్పటి వరకు మమ్మల్ని సచివులుగాను సురక్షితంగాను నడిపించినందుకే మీకు వందనాలు ఆయన ఎంతో మందికి లేని భాగ్యాన్ని వాక్యం వినే ఆసక్తిని మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి తల వంచిన ప్రతి బిడ్డని దీవించండి తండ్రి వాక్యం నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తిని కలిగించినందుకే మీకు వందనాలు ఆయన వాక్యం ద్వారా మమ్మ మేము సరిపోల్చుకుంటూ దాన్ని మేము అర్థంగా చూసుకుంటూ మేము నడిచేలాగా సహాయం చేసేయండి తండ్రి విన్న మాటలను బట్టి ఆయన మేము కొన్ని మాని ఆయన మీలో సంపూర్ణంగా అయ్యేలాగా క్రీస్తులకు మారేలాగా సహాయం చేసేయండి ఆయన దానికి కావాల్సిన కృషిని మేము చేస్తుండగా మీరు మాకు సహాయకరిగా ఉండి నడిపించండి తండ్రి వాక్యాన్ని వివరించిన సహోదరుని జ్ఞాపకం చేసుకున్న ఆయన ఆయన్ని ఆయన కుటుంబాన్ని ఆశ్రదించండి మరి ఎక్కువగా తను నేర్చుకుంటూ మా అందరికి నేర్పించేలాగా సహాయం చేసేయండి ఆయన మేమందరం మంచి కుటుంబంగా కట్టుబడుతూ మరింత మీలు ఎదిగేలాగా సహాయం చేసేయండి తండ్రి మా సంఘం యొక్క పరిస్థితి మీకు తెలిసింది ఆయన వీలైనంత త్వరగా మేము కొత్త బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళి అక్కడ మిమ్మల్ని ఆరాధించేలాగా సహాయం తెచ్చేయండి మా విష్ణు గారి అమ్మగారి గురించి ప్రార్థన చేసాం నాయన ఆ సహోదరికి ఉన్న ఇబ్బంది మీకు తెలిసిన తండ్రి అనారోగ్య పరిస్థితి నుంచి ఆమెని కాపాడి వీలైనంత త్వరగా స్వస్థతరాలుగా తీయమని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం తండ్రి మా శరీరాన్ని అందులో ఉండే ప్రతి అనువుని మీరు నిర్మించారు కాబట్టి మీకు ప్రార్థన చేసాం నాయన చిన్నబిడ్డల్ని వృద్ధుల్ని యవనస్తుల్ని స్త్రీలని సహోదరుల్ని సహోదరి మల్లిని ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి మీ చిత్తం అయితే మళ్ళీ మేము అందరం కలుసుకునే వరకు మీరు ఎక్కడ చాటు మమ్మల్ని నడిపించి కాపాడమని క్రీస్తు వారి నామం నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రార్థన చేసిన సహోదరులకి వందనాలండి మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తుంది Thank you.